দেখো ভাইয়া চার্লসের সূত্রের বেসিক জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি শিখে ফেলছি এখন আমরা কিছু ম্যাথ সলভ করব আর ম্যাথ সলভ না করলে একটা ফর্মুলা শিখে বা কোনো একটা কনসেপ্ট শিখে আসলে পরিপূর্ণতা হয় না ম্যাথ তুমি যদি সলভ না করো সো প্রথম ম্যাথ স্থির চাপে দেখো এই যে স্থির চাপে এই কথাটা লেখা আছে মানে আমি ধরে নিলাম এটা চার্লসের ফর্মুলা কোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের তাপমাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কত উন্নীত করলে তার আয়তন দ্বিগুণ হবে তো যেহেতু আমাকে স্থির চাপ বলে দিছে চার্লসের ফর্মুলা এবং আমাকে এখানে টি ওনের মান বলে দিচ্ছে টি ওনের মান টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু ভাই আমরা তো ডিগ্রি সেলসিয়াস নিব না আমরা কেলভিন নিব তাহলে টোয়েন্টি ফাইভের সাথে টু সেভেন্টি থ্রি যোগ করে এখানে টু নাইনটি এইট কেলভিন হয় আমাদেরকে ভি ওয়ান তো দেওয়া আছে কিছু একটা দেওয়া আছে যদিও বলে দেওয়া নাই ভি টু সমান কত বলছে দেখো ভি টু সমান হচ্ছে টু ভি ওয়ান বলে দেওয়া আছে কেন তার আয়তন দ্বিগুণ হবে মানে পরবর্তীতে আয়তন আগের আয়তনটা ডাবল হবে আর আমাদেরকে টি টু বের করতে বলছে এইটা হচ্ছে আমাদের গিভেন ডাটা সো এটা যদি গিভেন ডাটা হয় আমি যদি এখানে ফর্মুলা বসাই ফর্মুলা কি ছিল ভি ওয়ান বাই হচ্ছে টি ওয়ান সমান ভি টু বাই হচ্ছে টি টু এখন ভি ওয়ানের জায়গায় আমি ভি ওয়ান বসাই টি ওয়ানের জায়গায় বসাবো টু নাইনটি এইট এখানে টু ইন্টু ভি ওয়ান বসাবো আর টি টু আমাদেরকে বের করতে বলছে এই ভি ওয়ান এই ভি ওয়ান ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় তাহলে টি টুর সমান কি থাকে টি টুর সমান থাকে হচ্ছে টু নাইনটি এইটটাই দুই দিয়ে গুণ করতে হবে সো টু নাইনটি এইট ইন্টু টু এখানে ফাইভ নাইন সিক্স তুমি চাইলে এই অ্যান্সারটা কেলভিনও রেখে নিতে পারো তুমি চাইলে এটাকে ডিগ্রি সেলসিয়াসে কনভার্ট করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই সো আশা করি সবাই এটুকু বুঝতে পারছি এখন দেখো যদি এই প্রশ্নে বলতো তাপমাত্রা কত বৃদ্ধি করতে হবে ফর এক্সাম্পল তোমার কাছে এটা চাইছে যে প্রশ্ন আমি স্টার মার্ক দিয়ে প্রশ্নটা একটু চেঞ্জ করে দিই তাপমাত্রা কত বৃদ্ধি করলে ওকে ধরো এইটা তোমাকে চাইছে তখন কিন্তু এটা করলে উত্তর হইতো না তখন কি করতে হইতো তোমাকে ডেল্টা টি বের করতে হইতো ডেল্টা টি মানে হচ্ছে এই যে পাঁচশো ছিয়ানব্বই থেকে আমি বিয়োগ করব কত বিয়োগ করবো হচ্ছে টু নাইনটি এইট ওকে সো মাইনাস টু নাইনটি এইট এখানে থাকে হচ্ছে টু নাইনটি এইটে থাকে মানে দ্বিগুণ করতে হবে আবার তাপমাত্রা যখন তুমি পরিবর্তনটা বের করবো তখন মনে রাখবার ডিগ্রি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন যা আসে কেলভিনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন তাই আসে সো একটা হচ্ছে তাপমাত্রা কত করতে হবে আরেকটাই তাপমাত্রা কত বৃদ্ধি করতে হবে আশা করি এই অঙ্কটা নিয়ে কারো কোনো ঝামেলা হওয়া উচিত না নেক্সট ম্যাথে আমরা শিফট করি নেক্সট ম্যাথে হচ্ছে একজন রোগী আছে বুঝছো এই হচ্ছে একজন রোগী তো স্থির চাপে এই যে স্থির চাপে বলে দিছে মানে আমরা ধরে নিলাম এটা কার ফর্মুলা চার্লসের ফর্মুলা আমাদের কোনো সন্দেহ নাই স্থির চাপে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ষোলোশো এম এল চেতনানাশক গ্যাস চেতনানাশককে ইংলিশে অ্যানাস্থেশিয়া বলা হয় তো চেতনানাশক গ্যাস কোনো রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হলো ভালো কথা দেহের তাপমাত্রা থার্টি সেভেন হইলে মানে তাপমাত্রা আগে ছিল টোয়েন্টি এখন থার্টি সেভেন প্রবিষ্ট গ্যাসের আয়তন কত হবে মানে বাইরে থেকে আমি যে তাপমাত্রায় গ্যাসটা পুশ করছি ধরো ক্লোরোফর্ম একটা অ্যানাস্থেশিয়া অ্যানাস্থেশিয়া স্পেলিংটা একটু অন্যরকম এ এন এ ই এস টি এইচ ই এস আই এ অ্যানাস্থেশিয়া মাঝে মধ্যে এটা তুমি যখন কোনো চাকরির পরীক্ষা দিতে যাবা অথবা এমন কোথাও পরীক্ষা দিবা যেখানে জিকে টাইপের প্রশ্ন আসে এরকম ইংলিশে স্পেলিং আসে অ্যানাস্থেশিয়া তো আমি যখন প্রবেশ করাইছিলাম তখন তাপমাত্রা ছিল টোয়েন্টি আয়তন ছিল ষোলোশো ভেতরে গিয়ে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে তাহলে আয়তনও বাড়বে তো বলছে ভেতরে গিয়ে আয়তন কত হবে ইজি পিজি শুধু বুঝতে হবে এটা চার্সের ফর্মুলা যদি এটা ধরতে পারো তাহলে অঙ্ক হয়ে গেছে ফর্মুলা কি ছিল ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু ওকে ভি ওয়ানের মান দেওয়া আছে কত ষোলোশো টি ওয়ানের মান দেওয়া আছে কত এই যে টোয়েন্টি আমরা তো টোয়েন্টি রাখবো না আমি একবারেই করছি টোয়েন্টিকে টু সেভেন্টি থ্রি যোগ করে টু নাইনটি থ্রি বানাবো সো এটা টু নাইনটি থ্রি ভি টু আমাদের বের করতে বলছে টি টু কত থার্টি সেভেন তোমরা জানো মানুষের দেহে নর্মাল তাপমাত্রা থার্টি সেভেন থার্টি এইটের মতো থাকে যখন মানুষের জ্বর টর না হয় থার্টি সেভেন মানে হচ্ছে এখানে তিনশো দশ কেলভিন আসে তাহলে ভি টু সমান কত আসে যদি আমি হিসাব নিকাশ করে বসাই ষোলোশোকে ভাগ করব হচ্ছে দুইশো তিরানব্বই দিয়া তাকে গুণ করব তিনশো দশ দিয়া এখানে থাকে ষোলোশো বিরানব্বই ষোলোশো বিরানব্বই দশমিক আট এত মিলে লিটার ওকে সো আশা করি এই অঙ্কটাও বুঝতে পারছি কি কাহিনী এখানে ঘটছিল আমরা নেক্সট ম্যাথে ড্রপ করি এই ম্যাথটা তোমাকে একটু কনসেপ্ট দরকার ওই যে বলছিলাম না যে যখন গ্রাফ দেখাইছিলাম তখন ঢালের মানটা একটু মনে রাখতে হবে দেখো এই যে আমার কাছে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে ভি ভার্সেস ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে এখানে ভি আর এখানে স্মল
তো আমাকে বলছে এ বিন্দুতে আয়তন কত হবে এ প্রাইম বিন্দুতে আয়তন কত হবে এ প্রাইম বিন্দুতে আয়তন মানে কি এ প্রাইম বিন্দুর ভুজ দেওয়া আছে টু মানে এ প্রাইম বিন্দুতে তাপমাত্রা হচ্ছে টু কোটি ভি আমাকে বের করতে বলছে আরেকটা বিন্দু আছে এই যে এ বিন্দু আচ্ছা এখানে সিক্সটি না তোমরা তো একটু মুছে এখানে কোনোভাবেই সিক্সটি মনে হয় না এটাকে দেখে থার্টি মনে হয় সো আমি এখানে একটু থার্টি বানাই দিই তাইলে অঙ্কটা বেশি বাস্তব সম্মত হবে এই কোনটা দেখে মনে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সিক্সটি আরও বড় কোন হয় এই হচ্ছে আমাকে ডাটা দেওয়া আছে তো আমাকে বলছে এ প্রাইম বিন্দুতে আয়তন কত হবে তো এ প্রাইম বিন্দুতে আয়তন কত হবে এটা বের করার জন্য তোমাকে এই টেকনিকটার হেল্প নিতে হবে আমরা কী শিখছিলাম ঢালের মান কত ঢালের মান ছিল ভি নট বাই টু চলো একটু দেখে আসি এই যে ভি নট বাই টু তো ভি নট বাই টু হচ্ছে ঢালের মান ওকে ভালো কথা এবং আবার ঢালের মান আমরা কি জানি ট্যান থিটা না তাহলে এখানে হচ্ছে ট্যান থার্টি ডিগ্রি তোমাদেরকে আমি শেখাইছিলাম ঢালের মান কী জিনিস ঢাল কী জিনিস ট্যান থার্টি ডিগ্রি মানে কি কোটিদ্বয়ের অন্তর মানে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো আমি দুইটা পয়েন্ট চিন্তা করি একটা পয়েন্ট এ প্রাইম একটা পয়েন্ট হচ্ছে এ যদি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা লিখতে যাই এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স এর মান জিরো দেখো এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়াই এর মান দেওয়া আছে একশো তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো এবং একশো তোমরা অনেকে এখানে একটা খুব ভুল করো তোমরা জিরো কমা একশো বলো দেখো কমা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাম চিহ্ন মানে আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে বারোটা জ্যোতি বা বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন উনি আবিষ্কার করে গেছিলেন বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে তেরো অথবা মতান্তরের চোদ্দোটা জ্যোতি চিহ্ন আছে এগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্যে কোথায় থামতে হবে কোথায় থামতে হবে না কোথায় একটু গাঢ় করে উচ্চারণ করতে হবে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে নির্ধারণ করে দেয় মানে কি বাংলা সাহিত্য বলো বাংলা রিডিং বলো সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এগুলো কিন্তু থামার জন্য এগুলো কিন্তু বলার জন্য না সো একশো কমা জিরো এটা কিন্তু হইল না একশো কমা হচ্ছে এমন যদি চিহ্ন যেখানে পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড থামতে হয় অথবা এক বলতে যে সময় লাগে অতটুকু সময় থামতে হয় সো জিরো একটুখানি থামো একশো জিরো একশো নট জিরো কমা একশো এক্স কমা ওয়াই না এক্স ওয়াই আশা করি এটুকু সবাই ঠিক করে নেবা তো আমি দুইটা বিন্দু জানি সেই দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানি স্থানাঙ্ক জানলে আমি ঢালের মান জানি টেন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি সমান কোটি দয়ের অন্তর মানে কোটি মানে এখানে ভি মাইনাস একশো আর এখানে ভুজ দয়ের অন্তর মানে কত হবে ভুজ হচ্ছে একটা টু আর মাইনাস হচ্ছে জিরো তো এখান থেকে তুমি আসলে কি পাবা এখান থেকে তুমি পাবা হচ্ছে ভি এর মান দেখি আমি আমার ফোনের ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করতে পারি কি না প্রথমত টু সেভেন্টি থ্রিকে রুট ওভার থ্রি দিয়ে ভাগ করব রুট ওভার তো মনে হয় এখানে নাই আই হাই চেঞ্জ করলে কি কিছু হবে আচ্ছা এখানে আমার কাছে ক্যালকুলেটারে এখানে ভ্যালুগুলো নাই ভি এর মানটা কিছু একটা বের হবে তো যেটা বের হবে আমাদের সেটাই হচ্ছে এম এল এ হবে আয়তন আমি আশা করি তোমরা ক্যালকুলেশনটা পারবা ওকে তো সবসময় যে একটা ম্যাথ করতে দিলে আমাদের ডেটা দেওয়া থাকবে কথা এমন কোনো কথা নাই মাঝে মধ্যে এরকম গ্রাফ দিয়েও তোমাকে ডেটা দিতে পারে চলো আমরা পরের পয়েন্টটা একটু সলভ করে আমাকে বলছে কোন একটা গ্যাসের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সিক্সটি ফাইভ এম উন্নীত করছি ওকে এবং আয়তন জিরোতে যখন ওয়ান ছিল সিক্সটি ফাইভে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি এইট লিটার হইল এই তত্ত্বের আলোকে তোমাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বের করতে বলছে তাহলে ব্যাপারটা কেমন আয়তন যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তখন একটা আয়তন ছিল তাপমাত্রা যখন জিরো ছিল তখন একটা আয়তন তাপমাত্রা যখন টু সেভেন্টি থ্রি করছে তখন আরেকটা আয়তন হয়েছে পরম শূন্য তাপমাত্রা এখন সবাইকে একটু বলে দিই একটু মনে করে দিচ্ছি পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে সেই তাপমাত্রা যেখানে গ্যাসের আয়তন জিরো হবে ওকে সো গ্যাসের আয়তন জিরো হবে তোমাকে আসলে সেই তাপমাত্রাটা বের করতে বলছে গ্যাসের আয়তন শূন্য শূন্য বানানে কিন্তু দন্তন্য অনেকে ভুল করে শূন্য বানানে মূর্ধন্য ন দেয় বাট এটা দন্তন্য এখানে আমরা একটু গ্রাফ প্লট করব বিশ্বাস করো এই ম্যাটার তুমি যদি গ্রাফ দিয়ে প্লট করো আঁকো তোমার অঙ্কটা অনেক বেশি ইজি হবে এবং অনেক সহজে সলভ করা যায় আমি এই পাশে ভি নিলাম এবং এই পাশে টি নিলাম তো আমাকে যে দুটা পয়েন্ট দেওয়া আছে ধরো একটা পয়েন্ট এইটা একটা পয়েন্ট এইটা আমি ধরলাম এটা আমাদের এ পয়েন্ট এ পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত জিরো যখন ছিল তখন দেখো তো ভাই আয়তন ছিল কত ওয়ান তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো ওয়ান ধরলাম এটা বি বিন্দু আমি যখন তাপমাত্রা করলাম সিক্সটি ফাইভ এখানে তাপমাত্রা সিক্সটি ফাইভে করলাম ওকে ভালো কথা তখন আয়তন কত হইল ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি এইট আমি দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারলাম 
एर पर आम के परम शून्य तापम्रा बोल से परम शून्य तापम्रा की गैसर एतन जिरो गैसर एतन जिरो मान हे रेखाटा के पेचने टानी तेल ये जो टीयर माना से बेर कर ले तो तैना से बेर करी तेल अंक हो जाए सो यटुकु तुम जो बुझते पर देखो ये कि करब बिंदुगामी सरल रेखा समीकरण की एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू सो हमें एक बसाई एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू समान वाई माइनस वाई वन वाई वन माइनस वाई टू अच्छा हमारे एखे आजान दीचे हमें भिडियो एक पज करी ओके आजान शेष हो गए आरोप मैथ शुरू करी तो जमन तो बे कटिदर दुई बिंदुगामी सरल रेखा समीकरण इक्वेशन बसाई एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू बिंदु दुईटा आसले एक्स वन एक्स टू और वाई वन और वाई टू एम जो एखे भैलू बसाई तुम्हें भैलू बसा देखो कि थे एक्स माइनस एक्स वन मैं एक्स माइनस एक्स वन मान कत एक्स वन मान जिरो बोल जिरो डिवाइडेड बै एक्स वन माइनस एक्स टू मैं जिरो माइनस एक्स टूर मान कत सिक्सटी फाइव बसाल सिक्सटी फाइव समान वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन देखो वाई वनर मान कत वाइन मान हम वन ओके वाई वन माइनस वाई टू मैं ये वन माइनस वन पॉइंट टू थ्री एट अभी एक पास हिसाब निकास करी तेल आल्टिमेटली ऊपर हमारे एक्स थे और माइनस सिक्सटी फाइव थे और ये कि थे वाई माइनस वन थे और ये थे माइनस जिरो पॉइंट टू थ्री एट ये पर्यटन हमें आसलम एबार एखे विश्वास कर तुम्हार स्मार्टनेसटा खूब ही जरूरी हमें जानी परम शून्य तापम्रा तापम्राटा के एक्स एक्सिस बराबर नहीं मैं हाँ एक्सर मान बेर करते आशा करी एटुकु बुझ एक्सर मान बार कर बेर करब कौन देखो जो गैस रेतन जिरो मैं भियर मान जो जिरो भियर मान जिरो मान हे जो वायर मान हे जिरो तेल जो वायर मान जिरो बसा तक एक्सर जो मान है से परम शून्य तापम्रा तेल एखे एक्स माइनस एक्स बिक्सटी फाइव माइनस टाइम कैंसल आउट कर दी और एखे जिरो माइनस वन बै जिरो पॉइंट टू थ्री एट तुम्हें एक्सर मान खूब सम्भवतः माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन ओन डिग्री सेलसियस ये किस एक मान आसे जो इटना ना आसे टेंशन नहीं जो आसे वोटाई अब ये टू से टू सेवेंटी थ्री तो हमारे मुखस्त मान सो मुखस्त मान एखे बसाय दिव ना कारण एम डेटाओ देखते जेखने मान ए रकम ना आसे तो आबा बी वाइर मान जिरो बसाय एक्सर जो मान पाई से आसले कि परम शून्य तापम्रा ओके हमें पर मैथ देखी पर मैथ अनेकटा ए रकम एके बारे आगे मैथर मत ही कि डिफरेंस आके बोलते माइनस सिक्सटी फाइव थे तापम्रा थे जिरो ते उन्नत कर ले आयन बेड़े वन वन पॉइंट टू सेवेन वन पॉइंट टू थ्री एट लिटार है ये तत्व आलोकें परम शून्य तापम्रा निर्णय करो तेल आगे जो ग्राफ प्लट कर यारो से ग्राफ प्लट करब ए ग्राफ छाड़ा ये मैथा करा अनेक कठिन मैं अनेक कठिन हो जाए सो ये निल भि एखे निल टी ए दुटा पॉइंट देव आई पॉइंट दूर जो एक डिसकस करी एट यम डटेड लाइन क्या हो गल ये हमारे दुटा पॉइंट देव आरो ये ए बिंदु ये बी बिंदु तो जख तापम्रा माइनस सिक्सटी फाइव छो अच्छा ए बिंदु बी बिंदुर स्थानाक ये ना लिखी एखे ना लिख लिखले अनेक हिजिबिजी हो जाए सो ये हे ए देखो हमारे ए बिंदुर स्थानाक कत स्थानाक एक्सर मान जो माइनस सिक्सटी फाइव ओके तापम्रा तक हे वन और बी बिंदुर स्थानाक जो हमें जिरो कर लम वन पॉइंट टू थ्री एट लिटार होल एबारे आगे मत सेम पॉइंट बेर करते जख वाइर मान जिरो तक एक्सर जो मान से बी परम शून्य तापम्रा तेल चलो कर देखी एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू ओके वाई माइनस वाई वन वाई वन माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स वन देखो भाई एक्सर एक्स वनर मान कत माइनस सिक्सटी फाइव माइनस ए माइनस एखे कत हईल प्लस सिक्सटी फाइव एक्स वन माइनस एक्स टू मान माइनस सिक्सटी फाइव माइनस कत हो देखो जिरो समान वाई माइनस वाई वन मान वाई माइनस वाई वन मान कत वन और ये वन माइनस वन पॉइंट टू थ्री एट एखान आगे मत परम शून्य तापम्रा बोलते हमें से ही तापम्रा के बुझे जो गैस एतन जिरो है मैं वो भियर मान जिरो अथवा वाइर मान जिरो सो वाइर मान जिरो बसाय एक्सर जो मान पा से परम शून्य तापम्रा तो आल्टिमेटली थे एक्स प्लस सिक्सटी फाइव और ये माइनस सिक्सटी फाइव थे समान जिरो माइनस वन 
माइनस जिरो पॉइंट टू थ्री एट এইখানে এক্স এর যে মানটা পাবা সেটাই তোমার পরম শূন্য তাপমাত্রা একেবারে ইজি পিজি কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো যদি করে মাথায় না আসে যে গ্রাফ দিয়ে করতে হবে তা না হলে কিন্তু এই ম্যাথ মোটামুটি নিয়ারলি ইম্পসিবল করা পরীক্ষার হলে বসে নেক্সট ম্যাথ আমাকে বলছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটা বেলুনে 500 ml হাইড্রোজেন গ্যাস ঢোকানো হইল মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো তোমার কাছে একটা বেলুন আছে এই হচ্ছে সেই বেলুন তো তার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস ঢোকানো হইছে কত পাঁচশো এম এল হাইড্রোজেন গ্যাস এর মধ্যে আছে এরপরে বলছে এই যে আয়তন যে আমি ঢুকাইলাম এই আয়তনটা বেলুনের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার মানে বেলুন যে পরিমাণ গ্যাস ধারণ করতে পারে তার আবার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মানে ফাইভ বাই সিক্স প্রশ্ন হচ্ছে বেলুনটিকে যদি আমি সাহারা মরুভূমিতে নেই তাইলে বেলুনটা ফাটবে কি না এই ম্যাটটা দুইটা নিয়মে করা যায় আমি একটা নিয়মে করাই দেখাচ্ছি বাকি নিয়মটা বলে দেবো না কীভাবে করতে হয় সো প্রথমত আমি ধরলাম আমাকে ভিওন দেওয়া আছে ভিওন দেওয়া আছে কত পাঁচশো ওকে এরপরে পাঁচশো এম এল দেওয়া আছে আমাকে টি ওয়ান দেওয়া আছে কত টি ওয়ান দেওয়া আছে হচ্ছে টু নাইনটি এইট কেলভিন কেমনে পাইছি ভাইয়ের টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া আছে আমার তো ডিগ্রি সেলসিয়াস লাগবে না কেলভিন লাগবে এরপর আমাকে ভি ম্যাক্স বের করতে হবে এখন ভি ম্যাক্স কেমনে বের করব দেখো এই আয়তনটা মানে পাঁচশো এম এল সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা এর ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ তাহলে আমি বলতে পারি পাঁচশো সমান কি ভি ম্যাক্স এর ফাইভ বাই সিক্স তাহলে আমি বলতে পারি যে ভি ম্যাক্স সমান কত হবে बेसिटी সো আমাদের ফর্মুলা কি জানি ফর্মুলা জানি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি ম্যাক্স বাই হচ্ছে টি ম্যাক্স তো ভি ওয়ানের মান বসাও ভি ওয়ানের মান হচ্ছে পাঁচশো টি ওয়ানের মান হচ্ছে টু নাইনটি এইট ভি ম্যাক্সের মান ছয়শো এখানে ছয়শো আর এখানে হচ্ছে টি ম্যাক্স সো আমরা যদি এখান থেকে টি ম্যাক্স বের করি আমি একটু হিসাব নিকাশ করেই বের করে দেই টিম্যাক্সের মান বের হবে কত কত পাঁচশো আচ্ছা টিম্যাক্স আসবে হচ্ছে ছয়শো ভাগ পাঁচশো মানে সিক্স ভাগ হচ্ছে ফাইভ গুণন হচ্ছে টু নাইনটি এইট তিনশো সাতান্ন দশমিক ছয় কেলভিন আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস নেই সো এখান থেকে মাইনাস করব টু তাহলে এখানে থাকে এইটটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে এইটটি ফোর পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস হইলেই এই বেলুনটা ফাটবে এই তাপমাত্রা বা তার থেকে বেশি হইলে ফাটবে কিন্তু সাহারা তাপমাত্রা কত এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এই সাহারা তাপমাত্রা যেহেতু যে তাপমাত্রায় ফাটবে তার থেকে কম সুতরাং এই বেলুনটা সাহারাতে নিলে ফাটবে না এটা হচ্ছে আমাদের আনসার ওকে তুমি অন্য একটাভাবে করতে পারতা কিভাবে করতে পারতা বুঝাই দিই তুমি ভিম্যাক্সটা তো বের করলা ছয়শো এরপরে এই এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার করসপন্ডেন্ট আয়তনটা বের করতে তারপরে দেখতে ছয়শো থেকে সেটা বেশি নাকি ছয়শো থেকে কম ওই দুই নিয়মে করলে এমন না যে কোনোটা অনেক সহজ কোনোটা অনেক কঠিন যে যে নিয়মে করে দুই নিয়মে ঠিক আমাকে শুধু এটা বের করলেই হবে যে এই বেলনটা কি ফাটবে নাকি এই বেলনটা ফাটবে না ওকে সো আমাদের চার্লসের সূত্রের ম্যাথ মোটামুটি এই পর্যন্তই পরে ম্যাথটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করব পরে ম্যাথটা বল চার্লসের কম্বাইন্ড ফর্মুলা সো আশা করি চার্লসের ফর্মুলা এবং ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশানটা সবাই বুঝতে পারছি সিমিলার এই কথাই বলবো যদি এই ভিডিওগুলো তোমার একটু হলো উপকারে আসে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দাও ওদেরকে জানাই দাও যে এখানে পরিবেশ রসায়নের সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট ভাই একেবারে ফ্রি করে দিছে এবং এখানে বেসিক থেকে অ্যাডমিশন পর্যন্ত মানে তোমার অ্যাকাডেমিক লাইফ থেকে শুরু করে একেবারে বুয়েট অ্যাডমিশন পর্যন্ত যত কিছু লাগবে সব কিছু এখানে ডেলিভারি করা হবে ইনশাআল্লাহ ভালো থাকো সবাই নেক্সট সেশনে দেখা হচ্ছে সবার সাথে